আসসালামু আলাইকুম মদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর দ্বৈত জের পদ্ধতি বা উভয় জের সংশোধনী পদ্ধতি আমরা এই অঙ্কটার গতকাল যে অঙ্কটা করেছিলাম সেটা ছিল একক জের পদ্ধতি ওখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম ইনশাল্লাহ আজকেও আমরা এই পদ্ধতিটা আলোচনা করব এখন সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে হলো স্যার উভয় জের পদ্ধতি এইটা কেন করে করার রিজনটা কি দেখেন আমরা ব্যাংক এবং নবদান বই ব্যাংক বিবরণী বা নগদান বই এই দুইটা পক্ষ মূলত ব্যাংকের যত লেনদেন আছে সেইগুলা হিসাবভুক্ত করি এখন দেখা গেছে আমরা যারা নগদান বই প্রস্তুত করি আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরাও কিছু জায়গায় ভুল করতে পারি যোগ বিয়োগে কিংবা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ঘটনার কারণে আমরা কিছু ভুল ত্রুটি করে থাকি এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিছু লেনদেনের ভুল লিপিবদ্ধকরণের ফলে দুইটা জের ব্যাংক কর্তৃপক্ষের জের আমাদেরও জের এই দুইটা জেরই মিলে না তো এইটা মিলানোর জন্যই এই দ্বৈত জের পদ্ধতি নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে দ্বৈত জের দ্বৈত জের মানে আমাদের নগদান বইয়ের যে জের সেটা এবং ব্যাংক বিবরণী যারা যেটা প্রস্তুত করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেইটাও এই দুইটা সমাধান করতে হবে বা সংশোধন করতে হবে তো প্রথমেই আমাদের যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে হলো একটা ছক টানা তো ছক টানার আগে আমরা একটু বলে নেই আমরা বরিশাল বোর্ড দুই হাজার পনেরোতে এই অঙ্কটা পেয়েছি তো প্রথমেই একটু কঠিন টাইপের অঙ্ক হয়ে যেতে পারে আপনাদের কাছে আমার মনে হচ্ছে তারপরও আমি বেশি অঙ্ক আসলে বোর্ডে এই দ্বৈত জেরের পাওয়া যায়নি ম্যাক্সিমাম টাইমেই এক এক একক জের পদ্ধতি আসে কিন্তু আমি আপনাদের সবসময় একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করি আপনারা যখন একটা অঙ্ক শিখবেন ওইটার কোনটা পরীক্ষায় বেশি আসে কোনটা কম আসে এইটা জেনে কখনো কোনো কিছু শিখবেন না আমি একটা রিকোয়েস্ট করতেছি আপনাদের কাছে আপনারা অবশ্যই দুইটা নিয়ম আছে একক জের দ্বৈত জের আমি দুইটাই শিখবো এরকম একটা মেন্টালিটি আপনারা আপনাদের ভিতর রাখবেন তো আমাদের প্রথম যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে হলো দ্বৈত জেরের ছক এরপরে আমরা একদম মাছ বরাবর একটা দাগ টানব ওকে এই পাশে ভাগ হলো এই পাশে ভাগ হলো এখন আমাদের প্রথমে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে ক্রমিক নং ওই যে অঙ্কের যে ক্রমিক নং গুলো দেওয়া আছে এই ক্রমিক নং গুলো আমরা এখানে দিব এ পাশেও এ পাশেও ওকে এরপরে আমরা টাকার ঘর দুটো দিতে পারি অনেকে একটা দিয়েও করে আমরা দুটো দিয়েই করতেছি তো প্রথমে আমাদের জিনিসটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে হলো ক্রমিক নং এখানে অনেকে নগদান বই লেখে এখানে বিবরণ লিখলে হবে একই কথা টাকা টাকা এখানে আমরা লিখব ক্রমিক নং এখানে অনেকে ব্যাংক বই বা পাস বই লেখে আমরা এখানে বিবরণী লিখছি একটা লিখলেই হবে প্রথমে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে সেটা হলো প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম যেমন এটা হচ্ছে হলো জনাব সাদমান নুহিন তাহলে আমরা এখানে লিখব জনাব সাদমান নুহিন এরপর আমরা করছি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী বিবরণী আমরা সে করব উভয় प्रथम उभय जेर संशोधन करते हैं मैंने जो नगदन बी प्रस्तुत करी जे संशोधन करते हैं बैंक करपक्ष जे संशोधन करते हैं देखते हैं जो दुईटा जेर की देवा मूलत तो देखें एखे कि जनब सदमान नुहन एर त्रिश जून दुहजार चौदह तारीखे मान ओ मास शेष तारीखे बैंक विवरणी बैंक जमा अच्छा बैंक विवरणी बैंक जमा एर मान बैंक विवरणी प्रस्तुत करें बैंक स्टेटमेंट बोली 
ব্যাংক বিবরণে প্রস্তুত করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাহলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতে ব্যাংকে জমা আছে উনিশ হাজার নয়শো টাকা তাহলে এইটা আমরা এই ক্রেডিট পাশে বা এই ডান সাইডে আমরা নিব তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী বা মোতাবেক একই কথা ব্যাংক উদ্ধৃত্ত কত টাকা উনিশ হাজার নয়শো টাকা এইটা সেকেন্ড কলামে নেবেন দুই নম্বর কলামে সবসময় এটা গেল হচ্ছে হলো ব্যাংক বিবরণীর জের কত এরপর আমরা একটু দেখি কি বলেছে কিন্তু হিসাব বইতে ব্যাংক জমা এত এই হিসাব বই বলতে বুঝাইছে হচ্ছে হলো নগদান বই ক্যাশ বুক তো এই যে হিসাব বই এই হিসাব বইতে ব্যাংক জমা আছে তেইশ হাজার একশো নিরানব্বই টাকা এইটা কার জের এটা হচ্ছে আমাদের মানে যারা আমরা নগদন বই প্রস্তুত করি আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য তো এইটা আমরা এই ডেবিট সাইডে বা এই বাম সাইডে নিব তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা এটা হচ্ছে কি হলো তেইশ হাজার একশত এটাও সেকেন্ড গলা বেরিবেন তেইশ হাজার একশত নিরানব্বই টাকা ওকে এরপরে আমাদের কিছু যোগ বিয়োগ করতে হবে প্রিভিয়াস অঙ্কটার মতন তাহলে এখানে যোগ বিয়োগ আমরা দুই সাইডই করব তো আমরা এখানে লিখতে পারি যোগ একদম এই সোজা এখানেও লিখব যোগ আর একটু ফাঁকা রেখে যাতে দুই তিনটে এটি লেখা যায় এখানে লিখব বিয়োগ আর একদম এই সোজা এখানেও লিখব বিয়োগ আচ্ছা দেখি আপনাদের ছকে কোনো সমস্যা নেই আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছি ছক এরপর আমাদের দেখতে হবে যে আমরা কার ভুলটা করেছি ভুলটা কি আমরা করেছি না ব্যাংক কর্তৃপক্ষ করেছে যদি আমাদের ভুল হয়ে থাকে আমরা সংশোধন করব যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ভুল হয়ে থাকে সেটাও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংশোধন করবে তো আমরা একটু এক নাম্বারটা পড়ি দেখি এখানে কি বলেছে তিরিশ জুন তারিখে ব্যাংকে জমাকৃত চেক চার হাজার চারশো টাকা এখন দেখেন ব্যাংকে জমাকৃত চেকের ফলে কি হয় আপনি আমি আগে প্রিভিয়াস ভিডিওটায় আমাদের এর আগের যে ভিডিওটা ওটাই আমরা বলেছি জমাকৃত চেক জিনিসটাকে জমাকৃত চেকটা হচ্ছে হলো যে চেকটার ফলে আপনার ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে তো চার হাজার চারশো টাকা আপনি যখনই চার হাজার চারশো টাকার একটি জমাকৃত চেক যখন ব্যাংকে জমা করার উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছেন তখনই কিন্তু আপনি ধরে নিচ্ছেন এই চার হাজার চারশো টাকা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বেড়ে গেছে কিন্তু ঘটনাটা কি হয়েছে যা ব্যাংক কর্তৃক এক জুলাই তারিখে আদায় হয় এখন এখানে তারিখটা দ্বারা কি বুঝাইছে দেখেন আপনার অঙ্কটা কিন্তু তিরিশ জুন তারিখে কিন্তু এইটা আদায় হয়েছে কত তারিখে এক জুলাই তারিখে মানে আপনি যখন অঙ্ক করতেছেন এই অঙ্কটা তখন পর্যন্ত আপনি এই আপনার যে এই চেকটা এই চেকটা ব্যাংক আদায় করেনি এই যে আদায় আদায় হয় আচ্ছা আদায় হয় এক জুলাই তারিখ আদায় হয় তার মানে এই তিরিশ জুন তারিখে এটা এখনো আদায় হয় নি এই এক জুলাইয়ের বিষয়টা আমি মনে আশা রাখি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটার মানে হচ্ছে গেল অঙ্কটা আমরা যখন করতেছি ওই হিসাব বছরে আমার টাকাটা এখনো ওই হিসাব বছর কিংবা ওই মাসে এটা হিসাব বছর না এটা মাস মানে ওই জুন মাসে এখনো পর্যন্ত আমার এই টাকাটা ব্যাংক আদায় করেনি করছে কি পরবর্তী মাসের এক তারিখে জুনের পরে কি জুনের পরে জুলাই জুলাইয়ের এক তারিখে যেয়ে করছে কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমি জানি যে আমার চেকটা ব্যাংকে বাড়ছে কিন্তু ব্যাংক কি বলতেছে যে ব্যাংকে টাকা বাড়ে নাই তাহলে ভুল টাকা বোঝাই যাচ্ছে ভুলটা হচ্ছে হলো ব্যাংকের যেহেতু ব্যাংকের ভুল সেহেতু ব্যাংক পাশে যাবে এটা হচ্ছে ব্যাংক কলাম এটা হচ্ছে নগদান বইয়ের কলাম তো এই যে ব্যাংক যেহেতু ভুল করে সেহেতু ব্যাংক সাইডে এখন দেখেন জমাকৃত চেকের ফলে ব্যাংকের টাকা কি করতে হবে অবশ্যই বাড়াতে হবে তাহলে আমরা অবশ্যই প্লাসের এখানে নিব তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি ক্রমিক নং এক দিয়ে আমরা এখানে লিখতে পারি জমাকৃত চেক আঠাইশ জুন তারিখে এটা বোঝা যাচ্ছে তিরিশ জুনের ভিতরে তার মানে এটা ঠিক আছে আঠাইশ জুন তারিখে চার হাজার টাকা এক হাজার চারশো টাকা দুই হাজার পাঁচশো টাকার ইস্যুকৃত এখানে ভালো করে মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে হলো এখানে পেয়েছিলাম আমরা জমাকৃত চেক জমাকৃত চেক কোথায় এই যে এখানে আমরা পেয়েছিলাম জমাকৃত চেক আর এটা কিন্তু ইস্যুকৃত চেক টোটাল চেক কয়টা তিনটি চেক চার হাজার এক হাজার চারশো দুই হাজার পাঁচশো তাহলে টোটাল কত হয় দেখি চার হাজার প্লাস এক হাজার চারশো প্লাস দুই হাজার পাঁচশো তাহলে টোটাল হয় হচ্ছে হলো সাত হাজার নয়শো টাকা তাহলে সাত টাকা টোটাল হচ্ছে হলো তিনটি চেক 
ইস্যুকৃত চেক তাহলে আপনি যখন এই তিনটি চেক ইস্যু করেছেন তখন ধরে নিয়েছেন যে এই তিনটা চেকের ফলে আপনার ব্যাংকের টাকা কমে যাবে কিন্তু পরক্ষণে কি হয়েছে যে এখনো পর্যন্ত ব্যাংক পরিশোধ করেনি তার মানে আপনি যখনই চেক দিয়েছেন আপনার নগদান বইতে কিন্তু আপনি লিখে রেখেছেন যে আপনার টাকাটা পরিশোধ হয়ে গেছে কিন্তু ব্যাংক এইটা এখনো পরিশোধ করেনি তার মানে ভুল টাকার অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে ভুলটা ব্যাংকের যেহেতু ব্যাংক এখনো পরিশোধ করেনি তার মানে এটা পরিশোধ করতে হবে ব্যাংক কলামে এবং আমরা এটা যেহেতু ইস্যুকৃত চেক সেহেতু এটার ফলে টাকা চলে যাবে সুতরাং এটা আমাদের বিয়োগ করে দেখাতে হবে তো দুই নম্বর এটা আমরা এখানে লিখতে পারি অপরিচিত রয়েছে কত টাকা সাত হাজার নয়শো টাকা আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন এরপর এন্টি কি বলেছে সাদমান নুহিন কর্তৃক ইস্যুকৃত এক হাজার দুইশো ছাব্বিশ টাকার চল্লিশ নং চেকটি নগদান বইতে এত টাকা লেখা হয়েছে দেখেন জিনিসটা হচ্ছে হলো সাদমান নুহিন কর্তৃক ইস্যুকৃত চেক তাহলে ইস্যুকৃত চেকের ফলে কিন্তু আপনার টাকা কমে যায় তাহলে নগদান বইতে আপনি যখনই এক টাকার চেক ইস্যু করেছেন তখন আপনার হিসাব থেকে আপনি এক হাজার দুইশো ছাব্বিশ টাকাই লেখার কথা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিন্তু এক হাজার দুইশো ছাব্বিশ টাকাই পরিশোধ করে দেখাইছে মাইনাস করে দেখাইছে ব্যাংক হিসাব থেকে তার মানে ব্যাংক হিসাবের এখানে কোনো ভুল নাই তাহলে ভুলটা কে করেছে ভুলটা করেছেন আপনি আপনি কি ভুল করেছেন নগদান বইতে দেখেন এখানে লেখা আছে এক আর আপনি লিখেছেন এক মানে আপনি নগদান বইতে বেশি টাকা লিখে ফেলছেন তাহলে বেশি টাকা লিখে ফেলছেন মানে বেশি টাকা মাইনাস করে দেখাইছেন যেহেতু এখানে ইস্যুকৃত বলেছে সেহেতু আপনি বেশি মাইনাস করে দেখাইছেন যেহেতু বেশি মাইনাস করে দেখাইছেন সেহেতু আপনার এবার ভুলটা এবং আপনার নগদান বইয়ে যেহেতু সেহেতু আপনার এই যে নগদান বইতে লেখা হয়েছে বেশি তার মানে ভুলটা নগদান বইয়ের এবং নগদান বইতে আপনি বেশি মাইনাস করে দেখাইছেন তার মানে আপনার এটা এখন প্লাস করে দেখাতে হবে তো প্লাস করে দেখালে কি হয় এই এক হাজার দুইশো এক হাজার দুইশো দুইশো বাষট্টি মাইনাস এক হাজার দুইশো ছাব্বিশ করলে হচ্ছে হলো ছত্রিশ তার মানে এখানে হচ্ছে হলো ছত্রিশ টাকা তার মানে ছত্রিশ টাকা আপনার আপনি বেশি মাইনাস করে ফেলছিলেন মানে অতিরিক্ত মাইনাস করে ফেলছিলেন যেহেতু অতিরিক্ত মাইনাস করে ফেলছিলেন সেই তো এবার তাহলে আপনার যোগ করে দেখাতে হবে তাহলে এখানে আপনি তিন নাম্বার দিয়ে লিখবেন হচ্ছে গেল ইস্যুকৃত চেক নগদান বইতে সংশোধিত সংশোধিত হলো কত টাকা ছত্রিশ টাকা তাহলে আমরা ফার্স্ট কলমে লিখে দিলাম ছত্রিশ টাকা ওকে এরপর কি বলছে রায়হান থেকে প্রাপ্ত দুই হাজার দুইশো টাকার একটি চেক প্রত্যাখ্যান হয়ে ফেরত এসেছে তাহলে দেখেন আপনি রায়হানের কাছ থেকে যখন একটা চেক পান কত টাকা দুই হাজার আটশো বিশ টাকার একটা চেক যখন পান তখন কিন্তু আপনি আপনার নগদান বইয়ে লিখে রাখেন যে আপনার এত টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে তো চেক কি করছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওইটা চেকটা বিভিন্ন কারণে চেক ব্যাংক ফেরত দিয়ে দেয় যেমন সেটা হতে পারে স্বাক্ষরে গরমিল হওয়ার কারণে ডেতে কোনো সমস্যা থাকলে বিভিন্ন রকম সন্দেহ হইলেই ব্যাংক চেকের টাকা দিতে মানে অপারগতা জানায় যে আমরা এই চেকের টাকা দিতে পারবো না যার যার ফলে ব্যাংকের চেকগুলো প্রত্যাখ্যাত প্রত্যাখ্যিত প্রত্যাখ্যাত হয় তো দেখেন ফেরত এসেছে কত টাকা দুই টাকা তো আপনি যখনই চেকটা পাঠাইছিলেন ব্যাংকে তখনই কিন্তু নগদান বইতে ওইটা প্লাস করে দেখাইছিলেন এখন যখন চেকটা প্রত্যাখ্যান হয়েছে তার মানে এখন আপনার কিন্তু আর নগদান বইতে আপনি সেটা কিন্তু সেই প্লাস করে দেখাইছেন কিন্তু এখন নগদান বইতে সেটা আপনার মাইনাস করে দেখাতে হবে যেহেতু ভুলটা নগদান বইয়ের রয়েছে বেশি রাখা হয়েছে সেই তো নগদান বই থেকে ওইটা এখন মাইনাস করে দেখাতে হবে চার নাম্বার এখানে আমরা কি লিখতে পারি জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান কত টাকা দুই হাজার আটশো বিশ টাকা ওকে চার নাম্বার শেষ পাঁচ নাম্বার কি বলেছে ব্যাংক চার্জ পঞ্চাশ টাকা এখন দেখেন ব্যাংক চার্জ করেছে পঞ্চাশ টাকা আই মিন ব্যাংক আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে পঞ্চাশ টাকা কমাই দিয়েছে তার মানে ব্যাংক ব্যাংকের হিসাব ঠিক করছে কিন্তু আপনি তো আর আপনার বইতে সেটা এখনো মাইনাস করে দেখাতে পারেননি কেন দেখাতে পারেননি কারণ ব্যাংক তো মাইনাস করার সময় আপনাকে বলেনি সুতরাং এখন আপনার এটা মাইনাস করে দেখাতে হবে তাহলে ভুলটা আপনার যেহেতু আপনি এখনো এই ব্যাংকের টাকাটা চার্জটা মাইনাস করে দেখাননি আর চার্জের ফলে ব্যাংকের টাকা কমে যায় তো পাঁচ নাম্বার দিয়ে আমরা লিখবো 
ব্যাংক চার্জ কত টাকা পঞ্চাশ টাকা তো আমরা লিখলাম ফার্স্ট কলামে পঞ্চাশ টাকা ওকে এরপরে কি বলেছে প্রাপ্য নোট এক হাজার টাকা সুদ পঞ্চাশ টাকা ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয় তাহলে দেখেন প্রাপ্য নোট এবং সুদ প্রাপ্য নোট মনে কি যে নোটটার ফলে আপনি টাকা পাচ্ছেন এবং সুদের ফলেও আপনার টাকা আসতেছে তাহলে টোটাল হয় কত এখানে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা ওকে এই এক হাজার পঞ্চাশ টাকা আপনার ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে হ্যাঁ আদায় হয়েছে তাহলে ব্যাংক আদায় হয়েছে এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নাই তার মানে ব্যাংক আদায় করছে এবং পাশাপাশি ব্যাংক তার হিসাবে ঠিক মতন লিখে রেখেছে এটা তো আর আপনি জানেন না যে কখন আপনার প্রাপ্য নোট আদায় হয়েছে কখন আপনাকে ব্যাংক সুদ দিয়েছে তার মানে আপনি লিখতে ভুলে গেছেন আপনি লিখতে ভুলে গেছেন মানে কি নগদান বইতে আপনার এখন এটা লিপিবদ্ধ করতে হবে তার মানে নগদান বইতে এবং এটার ফলে আপনার টাকা বেড়েছে সেই তো আপনার এখানে প্লাস করে দেখাতে হবে তাহলে ছয় নাম্বার দিয়ে লিখবো প্রাপ্য নোট ও সুদ लिखी मालिक जो नगदन बो प्रस्तुत कर এই আদনান নুহিরু নুহিনেনো ওই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে এখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একটা ভুল করেছে কি ভুল করেছে যে পাঁচ হাজার টাকা তার ইস্যু করার কথা আদনান নুহিনের কিন্তু ইস্যু করে ফেলছে আপনার এখান থেকে তার মানে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে ভুলটা ব্যাংক করেছে যেহেতু ব্যাংক করেছে সেহেতু এই যে ব্যাংকের এই পাশে আসবে এখন প্লাস হবে না মাইনাস হবে এবার একটু দেখেন আদনান নুহিনের পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা মানে আপনার ভাগের মানে আপনার অ্যাকাউন্টিংয়ে আপনার অ্যাকাউন্টের পাঁচশো পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক তুলে নিয়েছে মাইনাস করে ফেলছে যেটা অন্য একজনের মাইনাস করার কথা মানে অন্য একজন অ্যাকাউন্ট থেকে মাইনাস করার কথা অন্য একজনকে আদনান নুহিনের অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচ হাজার টাকা মাইনাস করার কথা কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ভুলে কি করছে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা নিয়ে নিছে তাহলে ভুলটা তো ব্যাংক করছে যেহেতু আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা নিয়েছে সেহেতু এবার ব্যাংকের কি করতে হবে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতে হবে তার মানে যেহেতু আপনার অ্যাকাউন্টে জমা করবে সেহেতু এখানে প্লাস হবে তো আমরা এখানে অবশ্যই এটা কয় নাম্বার সাত নাম্বার লিখি কি লিখতে পারি আদনান নুহিনের ইস্যুকরণ সংশোধিত হল আপনারা একটু এক লাইনে ধরানোর চেষ্টা করবেন কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা তো আমরা ওহো আমরা এটা এখানে লিখে ফেলছিলাম সরি চার হাজার চারশো টাকা এটা আমরা ফার্স্ট কলামে লিখবো আর এরপর হচ্ছে হলো পাঁচ হাজার টাকা এটা আমরা এটাও ফার্স্ট কলামে লিখবো ওকে এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে হলো এবার জের নামাতে হবে এখন জের নামানো সিস্টেমটা কি এই যে দুইটা টাকার ঘরের কাজ করবেন এখানে যোগ দাগ দিবেন একদম এই সোজা এখানেও দাগ দিবেন এখানেও একদম এখানেও ওকে তো এবার এই দুইটা যোগ দিব তাহলে যোগ দিলে কত হয় এক হাজার পঞ্চাশ প্লাস ছত্রিশ যোগ করলে হচ্ছে হলো এক হাজার ছিয়াশি এক হাজার ছিয়াশি এখন দেখেন এখানে কিন্তু যোগ লিখেছিলেন সুতরাং এই আপনার যে জেটটা রয়েছে এবং এইটা যোগ করতে হবে তাহলে ওটার সঙ্গে প্লাস দিবেন তেইশ হাজার একশো নিরানব্বই এটা আসতে আসছে হলো চব্বিশ হাজার দুইশো পঁচাশি ওকে এবার আপনি এইগুলো যোগ দিবেন যোগ দিলে কত হয় দুই হাজার আটশো কুড়ি প্লাস পঞ্চাশ প্লাস পনেরো যোগ করলে হচ্ছে হলো দুই হাজার আটশো ওকে 
এবার দেখেন এখানে কিন্তু আপনি বিয়োগ লিখেছিলেন তার মানে আপনার এই যে মোট যে জেডটা এখন আছে এইটার থেকে এই টাকাটা বিয়োগ করে দেখাতে হবে তাহলে আপনি প্রথমে উঠাবেন চব্বিশ হাজার দুইশো পঁচাশি মাইনাস দুই করলে আসতে চলে একুশ হাজার চারশো এবং আপনি জেড টেনে দিবেন ওকে তাহলে এবার হচ্ছে হলো আপনি এই পাশের জেডটা নামাবেন কিভাবে জেড নামাবেন এবার এই দুটো যোগ দিবেন এই দুটো যোগ দিলে হয় কত হচ্ছে হলো নয় হাজার চারশো ওকে এবার এইটা আর এইটা আপনি যোগ করবেন তাহলে নয় হাজার চারশো যোগ উনিশ হাজার নয়শো যোগ করলে আসতেছে উনত্রিশ হাজার তিনশো ওকে এবার এই যে এখানে একটাই রয়েছে তাহলে একটা যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এটা মুছে দিয়ে এটা হচ্ছে হলো দুই নাম্বার সাত হাজার নয়শো টাকা এটা আমরা সেকেন্ড কলামে লিখে দিতে পারি এবং সাত হাজার নয়শো টাকা মাইনাস করবো এদের থেকে সাত হাজার নয়শো মাইনাস করলে আসতেছে একুশ হাজার চারশো একুশ হাজার চারশো এবং জেড টেনে দেবেন এখন দেখেন এ পাশেও একুশ হাজার চারশো বের হয়েছে এ পাশেও একুশ হাজার চারশো বের হয়েছে যদি এমনভাবে দুই সাইডটি সমান হয় তাহলে আপনি পরীক্ষার হলে ধরে নেবেন যে আপনার অঙ্কটা হয়েছে এবার আমাদের জেডটা ক্লোজ করে দিলাম অঙ্কটা এবং ক্লোজ করে দিয়ে নিচে যে অতিরিক্ত যেগুলো আছে সেগুলো আমরা মুছে দিব আর একটা জিনিস একটু বাকি আছে আর একটা কথা আপনাদের একটু বলবো সেটা হচ্ছে হলো এই যে অঙ্কটা এই অঙ্কটা আমরা পাশাপাশি করেছি মানে অনেকটা ডেবিট পাস ক্রেডিট পাস সিস্টেমে আপনারা পরীক্ষার হলে কিংবা অনেক দেখবে পরীক্ষার হলে না আপনি টেস্ট পেপারে দেখবেন অনেক সময় যে উপর নিচে করা মানে এই অংশটা উপরে দিছে এই অংশটা নিচে দিয়েছে যে এটা পারে সে ওটাও পারবে একই জিনিস জাস্ট খালি এই পাশেরটা নিচে দিয়েছে এই পাশেরটা উপরে দিয়েছে আর সেম সবই সেম ওকে নিয়ম কারণ যেখানে যা আছে সব কিছুই ওকে এবার এই যে জেডটা আপনার বের হয়েছে সেই তো আপনার এখানে লিখবেন হচ্ছে হলো নগদান অতএব নগদান বইয়ের নগদান বইয়ের না লিখে আমরা লেখা যেতে পারে নগদান বইয়ের সংশোধনী সংশোধিত আর এখানে আমরা এটা লিখতে পাবো অতএব ব্যাংক বিবরণীর সংশোধিত জের ওকে তাহলে আমরা যদি ইন শর্ট একটা কথা বলি যে অঙ্কটা থেকে আমরা যদি এক কথাই বলি অঙ্কটার নিয়ম কি আপনারা এই অঙ্কটা করার সময় একটু চিন্তা করবেন যে ভুলটা আসলে কে করেছে প্রতিটা এন্ট্রি পড়বেন এবং খেয়াল করবেন যে ভুলটা কি আমরা করেছি না ব্যাংক কর্তৃপক্ষ করেছে যদি আমরা ভুল করে থাকি তাহলে আমরা আমাদের নগদান বৈধ হিসাব করব আর যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ভুল করে থাকে তাহলে সেটা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংশোধন করবে তাহলে এই যে আমরাও আমাদের ভুলটা সংশোধন করতেছি এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের যেটা সংশোধন করতেছে যার ফলে হিসাব বছর মানে আমরা যখন অঙ্কটা শেষ করতেছি করাটা হিসাবটা সংশোধন করতেছি তখন যে আমাদের দুই সাইডই জের মিলে যাচ্ছে তো এইটাই হচ্ছে হলো আমাদের অঙ্ক আপনাদের যদি আরও কোনো অঙ্কের দরকার হয় আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং আমাদের যে পেজ কিংবা এই ভিডিওর নিচে আপনারা লিখতে পারেন আর আমি আপনাদের কাছে সবার কাছে এই আমাদের এই বর্তমান সারা বিশ্ব যে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত তো এই পরিস্থিতির ভিতরেও আমরা সবাই যারা আসলে অনলাইনে একটু হইলেও আপনাদের পড়াশুনায় হেল্প করার চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের পক্ষ থেকে তো সবাই অনেক কষ্ট করে আমরাও কষ্ট করছি তো আমরা খুব করে চাইব যাতে আপনারা একটু হইলেও পড়াশোনায় হেল্পফুল হয় আপনারা যেন একটু পড়াশোনা করেন এবং আপনাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট থাকবে ব্যক্তিগতভাবে আমার সেটা হচ্ছে হলো আপনারা অত্যন্ত এই সময়টা আসলে এটা শুধুমাত্র এই সময়ের জন্য না সারা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিনের জন্য নামাজটা পাঁচ অক্ত ক্যারি করা রমজান মাসে ফরজ রোজা যেটা আমাদের রাখতেই হবে একদম যদি একান্ত কোনো অসুবিধা না থাকে আপনার অবশ্যই রোজাটা রাখবেন এবং আমি বুঝতে পারি যে এই মুহূর্তে এই যে মৃত্যুর মিছিল চারিদিকে প্রতিদিন নতুন নতুন আক্রান্ত নতুন নতুন মৃত্যুর খবর এর ভিতরে আসলে মানে আমাদের যে এই যে সেট এর ভিতরে থেকে আসলে পড়াশোনাটা ক্যারি করা খুব কষ্টের কিন্তু তারপরেও আপনাদের পরীক্ষার যথাসময়ে না হলেও পরীক্ষা আজ হোক কাল হোক কিন্তু হবে তা তার জন্য একটু হলেও কষ্ট করে হলেও আপনারা বাসায় বসে প্রিপারেশন নেবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের সকলের মঙ্গল এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম